ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോണൊക്കെ അടുക്കി പിടിച്ച പാത്രങ്ങളില്ലേ അത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ കോലം കണ്ടില്ലേ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് കരിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആങ്ങളെ ഒന്ന് ചായനത്തിൻ്റെ കോലാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മിക്കുള്ളവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അടുക്കി പിടിച്ച് പോകാന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അബദ്ധമാണ് അപ്പം നമുക്കിനി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭാഗമാണോ പാത്രത്തിൻ്റെ കരിഞ്ഞു പോയത് അത്രത്തോളം വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇത്രത്തോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അടുക്കി പിടിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നതിന് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പൊതുവേ നമ്മുടെ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ അടുക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേരും അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് കളയാണ് പതിവ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കും പക്ഷേ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും അത് ക്ലീൻ ആകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിനെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മുടെ അടുക്കി പിടിച്ചതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഇളകി വന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറി വരുന്നതിനും വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി തന്നെ ഈ പാത്രം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോണക്കത്തെ ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നാരങ്ങായും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ഡിഷ് വാഷോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒരല്പം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടിക്കൊള്ളും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കി പിടിച്ചതെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ക്ലീൻ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുക്കി പിടിച്ചതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പാടുകളും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി കാണുന്നത് ഓൾറെഡി പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുക്കി പിടിച്ചതിൻ്റെത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടും ക്ലീൻ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നുമല്ല കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിനും വര